শাহরুখ খানের মতো একটা পোস্ট নিয়ে তুমি বাংলাদেশে আসছো তোমাকে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন তোমার লাইফের প্রতি পদে পদে লাগে কারণ অনেক কিছুই হবে তোমার চোখ বন্ধ করে থাকা লাগে এই আমি বাসায় থাকবো তো এই এটা বুঝো নেই लिमिट पड़ा लगे এরপর হচ্ছে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন অফ ফর্মুলাগুলো দেখবা কিন্তু আমি তো তোমাকে ওই রকম ম্যাথ পড়াতে যাচ্ছি না যেই ব্যাপারগুলো লাগে আমি জাস্ট ওইগুলো একটু দেখি এমন শোনো ভেক্টর ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা জিনিস একটু জানা লাগে এর আগে আমি তোমাকে একটু বুঝাই দেখো ভাইয়া নর্মালি ধরো আমরা যদি এখানে ডিফারেন্সিয়েশন পড়ি ধরো ডিফারেন্সিয়েশনকে আমি সংক্ষেপে ডিফারেন্স ডিফারেন্সিয়েশন লিখলাম তো ডিফারেন্সিয়েশন পড়তে গেলে ওর একটা জিনিস একটু জানা লাগবে সেটা হচ্ছে ওর অপারেটর অপারেটর সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা আছে ভাইয়া অপারেটর হচ্ছে একটা গাণিতিক ক্রিয়া বুঝে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন যেমন ধরো দেখো খেয়াল করো আমি বললাম থ্রি টু থ্রি টু থ্রি টু একবার প্লাস একবার মাল্টিপ্লাই একবার মাইনাস এটা ফাইভ আসতেছে এটা সিক্স আসতেছে এটা ওয়ান এখন দেখো কাহিনি সিরিজ নাম্বার দুইটা সেম ছিল মাঝখানের এল জেব্রিক অপারেটরগুলো চেঞ্জ হয়ে যাওয়াতে রেজাল্টটা কি হয়ে গেছে আলাদা তো এক একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন এক এক রকম হয় এই কারণ তো এখন আমাদের ইয়ার জন্য ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য অপারেটর আছে ডিফারেন্সিয়েশনের অপারেটরটা আমার সাধারণত ধরি কি বলো ডিডিএস डिफाइन कर এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে বোঝা লাগবে এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য তুমি একটা জিনিস একটু খেয়াল করো ধরো আমি যদি তোমাকে র্যান্ডমলি সে আমি তোমাকে র্যান্ডমলি এভাবে বললাম যে একটা অবজেক্টের ডিসপ্লেসমেন্ট আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি ডিসপ্লেসমেন্ট কি বললাম দেখো আমি বললাম ও দশ সেকেন্ডে যায় বিশ মিটার রাইট এখন তুমি বলো এটাকে দুই ভাবে বলা যায় টু মিটার পার সেকেন্ড দুই ভাবে বলা যায় টু মিটার পার সেকেন্ড মানে কি প্রতি সেকেন্ডে যায় দুই মিটার তো এখানে ডিফারেন্সিয়াল সেগমেন্ট কি টাইম কারণ এক সেকেন্ডে দুই মিটার এক সেকেন্ডে দুই মিটার এক সেকেন্ডে এখন আমি এইটাকে কিন্তু আরেক ভাবে বলতে পারি কিভাবে বলতে পারি দেখো ভাইয়া আমি এটাকে ধরো আরেক ভাবে বলতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পার মিটার সেকেন্ড এই কি হইল তো আমি এটাকে আরেক ভাবে বলতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পার মিটার এখন তুমি একটা জিনিস আমাকে বলো এটা বোঝায় যে পার সেকেন্ডে সে যায় দুই মিটার আর এটা বোঝাবে পার মিটারে সে যায় কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড তো এইটা মানে কি এইটা মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিডিটি মানে এখানে তুমি কার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করছো টাইমের রেসপেক্টে আর এখানে বুঝো তুমি স্মরণের রেসপেক্টে করছো এটাকে বুঝায় কি বলো ডিডিএল মানে তুমি যার রেসপেক্টে একটা সিস্টেমকে এক্সপ্লেইন করবা তার সাপেক্ষে আমাদের কি করা লাগতেছে বলো অন্তরীকরণ করা লাগতেছে রাইট ওকে এটা একটা ব্যাপার গেল এটা একটু বুঝবা এখন একটা নোট দেখো নোটে আমরা দেখবো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মুলাগুলো ফর্মুলাগুলোকে ধরো আমি তোমাকে যদি বেসিক ফর্মুলা বলি ধরো ডিডিএক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন এর আমরা কি করতেছি ডিফারেন্সিয়েশন তো এন সামনে আসবে এক্স এর উপর পাওয়ার এক কমে যাবে তাহলে কি হয় এন এক্স এন মাইনাস এখন দেখো ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন ওর ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখো তুমি বুঝো আমি যদি ধরো তোমাকে এক্সাম্পলে বলি এটা এটা একদম আগে এগুলো বুঝো বেসিক ডিফারেন্সিয়েশন ডিডি এক্স অফ এক্স কিউব এক্স কিউবে দেখো এক্স এর উপর পাওয়ার কত ছিল থ্রি তাহলে কাহিনী কি দেখছো পাওয়ারটা সামনে আসবে এক্স এর উপর পাওয়ার এক কমে যাবে তাহলে দেখো থ্রি সামনে আসছে এক্স এর উপর কি হয়েছে থ্রি মাইনাস তো এটাকে কি লেখা যায় थ्री সিম্পল কিন্তু ফোর কে টাচ করবে না এক্স কিউবকে করবে এক্স কিউব করলে কি আসে থ্রি এক্স স্কোয়ার এখন তোমার আরেকটা ব্যাপার আসতে পারে ধরো আমি যদি তোমাকে আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যদি বললো ভাইয়া না এখন এরকম ভাবে নাই এখন এরকম ভাবে আসে 
শুধু ফোর এখানে তো এক্স নাই হ্যাঁ দেখো এখানেও ফোরকে টাচ করবে না কোনো কিছুতে এক্স না থাকা মানে দেখো এক্স না থাকা মানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মানে কি বলো ওয়ান কিছু না থাকা মানে সাথে তো ওয়ান আছে তো দেখো জিরো সামনে আসলো এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো মাল্টিপ্লাই হলে জিরো এই জন্য মাথায় এভাবে রাখো যদি একটা কনস্ট্যান্ট থাকে ওর ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে শূন্য তো এটা তো বোঝা গেল এটা ওইটা বেসিক ডিফারেন্সিয়েশন এই একটা ব্যাপার তোমাদেরকে বোঝাই রাইট এখন একটু দেখো এ ফিগুল টু এক্স কিউ প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু রাইট এখন দেখো ফাইন এখানে একটা জিনিস একটু বুঝো ডিডিএক্স অফ এফ মানে এফ এর তুমি কি করবা ডিডিএক্স করবা করতে বলছো এখন দেখো তোমার ফাংশনটা কি ডিডিএক্স অফ এফ এফ মানে কত বলো টু এক্স কিউব টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এখন তুমি আমারে বলো টু কে টাচ করবে না এক্স কিউব পাওয়ার থ্রি থ্রি সামনে আসবে এক্স এর উপর পাওয়ার এক কমে যাবে এক্স স্কোয়ার টু সামনে আসবে এক্স এর উপর পাওয়ার এক কমে যাবে আর টু এর করলে কি জিরো তাহলে কি থাকে সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স তাহলে এটা কি থাকে বলো এর ডিডি এক্স এই ফাংশন তো এগুলো তো মনে হয় বুঝছো এগুলো নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই এগুলো বোঝা যাবে এগুলো হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্সিয়েশন এগুলো বুঝতে পারতেছো এখন দেখো এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা জিনিস পড়বো এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন একটু দেখি ওকে এখানে আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন পড়ি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য ব্যাপারটা কি জানো আমার ওইগুলো পার্শিয়ালিটি করছে জাস্ট ওর দিকে টানতেছে বায়াসড একটা জিনিস পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন মানে চলক অনেকগুলোই থাকবে কিন্তু ও এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটাকেই চলক হিসেবে ধরবে এখন মাইনে কি বোঝায় দেখো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের অপারেটরকে আমরা এভাবে বুঝি ওর যে অপারেটর থাকবে সেটা কি এরকম অনেকটা সিগমার মতো লেখা ডিডিএক্স এটা মানে বুঝায় পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ এক্স মানে এক্স এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতেছে এখন আমি সিমিলারলি তাহলে বলো এর কাছ থেকে এক্স ছাড়া দুনিয়া সব কিছুই হচ্ছে কি বলো কোন সিমিলারলি এখন আমি যদি তোমাকে এরকম ভাবে বলি ডিডি ওয়াই মানে কি ওয়াই ছাড়া সবগুলো কোন তুমি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে কি যদি এক্স ওয়াই দুইটাই থাকে আমি বললাম ডিডি এক্স মানে কি এক্স ছাড়া বাকি সবগুলোকে কনস্ট্যান্ট ধরবা জাস্ট তুমি ওইটার অন্তরীকরণ করবা একটা উদাহরণ দেখাই পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধারণা আচ্ছা এখানে দেখো তোমাদের একটা উদাহরণ দেখাই এফ হচ্ছে এক্স কিউ ওয়াই স্কোয়ার আমি বললাম এটাকে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করো পার্শিয়াল অবশ্যই আংশিক আবার বললাম কি বলতো এফ কে ওয়াই এর সাপেক্ষে করো এখন দেখো তুমি খেয়াল করো এটা সলিউশনের জন্য আমি যদি ডি ডি এক্স অফ পার্শিয়াল ডেরিভেশন অফ এফ এর করি ডিডি এক্স করলে কি এক্স কিউব ওয়াই স্কোয়ার এখন দেখো সে ও ওয়াই স্কোয়ারকে টাচই করবে না কারণ এক্স যখন নিবে তার কাছে এক্স হচ্ছে কোন মানে চলো আর বাকি সবগুলো ধ্রুব ওয়াই স্কোয়ার সামনে আসবে আর এখানে দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার কেন বলো শুধু এক্স কিউবকে ডিফারেন্সিয়েশন করবে ওর উপর পাওয়ার সামনে আসবে আর এক্স কিউবে পাওয়ার এক কমে গেছে কমে গেলে কি হয় এক্স স্কোয়ার তাহলে কি থাকে বলো তো থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার থাকবে এখন আমি যদি বলি ডিডি এফ অফ ডি ওয়াই ওয়াই এর সাপেক্ষে করবো দেখো ডিডি এ ওয়াই অফ এক্স কিউব ওয়াই স্কোয়ার এখন তুমি আমাকে বলো খেয়াল করো ঠান্ডা মাথায় এক্স কিউব সামনে আসবে এখন সে শুধু টাচ করবে কাকে ওয়াই স্কোয়ারকে ওয়াইয়ের উপর পাওয়ার টু টু সামনে আসবে আর ওয়াই এক কমে যাবে পাওয়ার তাহলে টু সামনে আসলে ওয়াই টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান মানে কি থাকে শুধু ওয়াই তাহলে কি থাকবে এখানে বলো এটার অ্যান্সার কি টু এক্স কিউব ওয়াই মানে তুমি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি বুঝছো পার্শিয়ালিটি করবে যখন ডিডি এক্স বুঝছো ও এক্স ছাড়া বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে ফেলবে সবগুলোকে কি হিসাবে নিবে বলো কনস্ট্যান্ট আর যখন ওয়াই এর হিসাবে বলবা আর ওয়াই এর ক্ষেত্রে বলতেছো তাই ওয়াই ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ রাখবে আর তুমি যেহেতু বাংলাদেশে থাকো তোমাকে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বুঝাই লাগবে পার্শিয়ালিটি বুঝাই লাগবে অবভিয়াসলি তোমার বাংলাদেশে টিকা থাকার জন্য তোমার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বোঝা লাগবে কারণ অনেক কিছুই হবে তোমার চোখ বন্ধ করে থাকা লাগবে তুমি বাংলাদেশে আসছো তোমাকে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন তোমার লাইফের প্রতি পদে পদে লাগবে এখন দেখো খেয়াল করো এই আমি বাসায় থাকবো তো আচ্ছা ঠিক আছে যা বাদ দে শুন তো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বোঝা লাগবে রাইট ওকে এখন দেখো ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটর তো মানে বোঝা লাগবে ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটর এটাকে নাবলা বলে নাবলাটা হচ্ছে ডেলের মতো উল্টা লিখবে ভেক্টর সাইন থাকবে এটা থ্রি ডাইমেনশন ভাবে তোমাকে অ্যানালাইসিস করা লাগবে দেখো ধরো আমি বললাম ডিডি এক্স অফ আই এভাবে বললাম ডিডি ওয়াই অফ জে আমি এখানে বললাম ডিডি জেড অফ কে রাইট ওকে এইটাকে আমরা কি বলবো ভাইয়া বলো তো ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটর মানে এটা বোঝায় এক্স এক্সিস বরাবর চেঞ্জ কেমন ওয়াই এক্সিস বরাবর কেমন জেড এক্সিস বরাবর এর একটা থ্রি ডি অপারেটর ত্রিমাত্রিকভাবে কোনো কিছুকে বিশ্লেষণ করে তো এটা নাবলা এটা একটু আমাদের
ওকে এখন আমরা এখানে কেস ওয়ান দেখব হ্যাঁ কেস ওয়ান এর ক্ষেত্রে কাজ কি আমরা গ্রেডিয়েন্টের ক্ষেত্রে এখানে বুঝব কি হবে গ্রেডিয়েন্টের মেইন কাজ হচ্ছে কি ভাইয়া একটা স্কেলার ফাংশনকে ভেক্টর ফাংশনে কনভার্ট করা মানে একটা স্কেলার রাশি থাকে সেটাকে ভেক্টরে কনভার্ট করা আরেকটা জিনিস হচ্ছে কোন বিন্দুতে গেলে কোন পয়েন্টে গেলে পরিবর্তনের হার বা চেঞ্জিং রেট সর্বোচ্চ হবে সেটা নির্দেশ করে তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে কি বলো স্কেলার ফাংশন থেকে সে ভেক্টর ফাংশনে যাবে আর কোন বিন্দুতে গেলে পরিবর্তনের হার সর্বোচ্চ হবে সেটা নির্দেশ করবে কি নির্দেশ করে মাল্টিপ্লাই করলে যা পাও সেটা একটা ভেক্টর ফাংশন হয় কিভাবে দেখো নাবলা মানে কি আমরা পড়ছিলাম ডিডি এক্স আই এরপর কি লিখতে পারি ডিডি ওয়াই জে এরপর কি লিখতে পারি ডিডি জেড কে ইন্টু ওর সাথে কি যাবে এফ এখন যদি ওদের সাথে যদি এফ যায় ডিডি এক্স অফ এফ আই এভাবে বলতে পারি ডিডি ওয়াই অফ এফ জে এখানে বলতে পারি ডিডি জেড অফ এফ কে বলতে পারি এখন তুমি দেখো গ্রেডিয়েন্ট এফ এটা একটা স্কেলার ফাংশন ছিল কিন্তু এখানে আই জে কে চলে আসছে না গ্রেডিয়েন্ট বের করার পর আই জে কে আশা কি বুঝায় বলো এটা ভেক্টর হয়ে গেছে আর কোনো কিছুর সাথে আই জে কে থাকা মানে কি বলো ওর একটা কোঅর্ডিনেট না ধরো আমি যদি বলি কোনো কিছুকে র্যান্ডম এটা লেখা দরকার নেই জাস্ট বোঝার জন্য টু আই টু জে ফোর কে বলো তাহলে বলো এর কোঅর্ডিনেট কি টু টু ফোন না কোঅর্ডিনেটে দেখালাম তাহলে বলো কোনো কিছুতে আই জে কে একটা পয়েন্ট নির্দেশ করে না এই গ্রেডিয়েন্টেই তোমার একটা পয়েন্ট একটা কোঅর্ডিনেট নির্দেশ করবে কোথায় পরিবর্তনের হার সর্বোচ্চ ধরো আমি এখানে দাঁড়ায় আসি আমি বলো আমি এখান থেকে কোথায় গেলে এই আলোর পরিবর্তনের হার সর্বোচ্চ হবে মানে আমার এই পজিশন থেকে এখন পর্যন্ত পজিশনে গেলে পরিবর্তনের হার সবচেয়ে বেশি হবে এটাই কে নির্দেশ করে বলো গ্রেডিয়েন্ট আমি একটা ম্যাথ দেখি পুরো ধারণা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে এখন একটা কোশ্চেন দেখো কোন স্থানে আমি বললাম তাপমাত্রা ফাংশন টি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড আমি বললাম ওর গ্রেডিয়েন্ট টি বের করো আর এখানে একটা কথা বলছি ওয়ান 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 বিন্দু থেকে কোথায় গেলে কোথায় নিয়ে গেলে তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার সম্পূর্ণ মানে সর্বোচ্চ হবে তোমাকে কি বের করতে বলছি বলো তো ভাই একই গ্রেডিয়েন্ট আগে তুমি গ্রেডিয়েন্ট বের করো মনে আছে আমার গ্রেডিয়েন্ট বের করা দেখছিলাম কি গ্রেড টি নাবলা ডট টি এখন দেখো নাবলা মানে কি ডিডি এক্স এর সাথে টি গুণ হবে না টি মানে কি ছিল বলো এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড এর পাশে আই এবার আমরা আবার লিখব ডিডি ওয়াই অফ এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড জে এরপর আমরা কি লিখব ডিডি জেড অফ এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড কে দেখো আমরা আই জে কে এগুলো সব লিখলাম এখানে নাবলা করে এখন দেখো খেয়াল করো ডিডি এক্স দিলে কি হয় টু এক্স ওয়াই কিউব জেড আই এখানে কি হয় বলো শুধু ওয়াই কে করবে ওয়াই কে করলে থ্রি সামনে আসবে থ্রি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার থাকবে ওয়াই স্কোয়ার জেড হয়ে যাবে কাহিনী দেখো ওয়াই কিউব কে করলে কি হয় থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ওই তো পার্সোনাল ডিফারেন্সিয়েশন এর সাথে কি থাকবে যে আর দেখো জেড কে করলে শুধু জেড কে টাচ করবে এখন দেখো জেড এর উপর পাওয়ার সামনে ওয়ান ওয়ান সামনে চলে আসবে জেড এর উপর ওই ওয়ানটাও নাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে কি জেড টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে আমি এখানে এটা লিখতে পারি দেখো তো এক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব কে কেন এটা লিখতে পারছি বলো এটা লিখতে পারছি এই কারণে কারণ হইতেছে কি হয়েছে বলো তো ভাইয়া কারণ হয়েছে এটা শুধু ডেট জেড কে টাচ করছে এইটাই আমাদের কি বের হয়ে গেছে বলো গ্রেডটি ওকে গ্রেডিয়েন্ট টি বের হয়ে গেছে রাইট এখানে একটা কথা বলছে ওয়ান 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 বিন্দু থেকে মানে এখানে এক্স ওয়াই জেড এর জায়গায় ওয়ান 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 বসো ওয়ান 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 বসানোর পর তুমি গ্রেডিয়েন্টে নতুন একটা ফাংশন পাবো ওই ফাংশনটা কি থাকে আমরা এটা একটু দেখবো এখন দেখো খেয়াল করো ওকে দেখো এখানে আবার গ্রেডিয়েন্ট টি এটা তো জানি এটা আসছে গ্রেডিয়েন্ট টি এর কথা এখন কাহিনী হয়েছে কি আমি যদি বলি ফ্রম ওয়ান 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 পয়েন্ট মানে এক 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 বিন্দু থেকে এখন আমাকে বলো এক 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 বিন্দু থেকে আমি যদি গ্রেডিয়েন্ট টি বের করি দেখো সব জায়গায় এক্স ওয়াই জেড সবগুলো জায়গায় ওয়ান 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 বসো তাহলে কি থাকে বলো দেখো টু আই প্লাস থ্রি জে প্লাস কে তুমি আমার এখন একটা কথা বলো এইটা একটা কোঅর্ডিনেট না সর্বোচ্চ হয় তো এই পয়েন্টে গেলে পরিবর্তন বোঝা যায় তাহলে দেখো গ্রেডিয়েন্টের দুইটা জিনিস এক গ্রেডিয়েন্ট বের করা যায় দুই নম্বর হচ্ছে একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট বোঝায় যেখানে গেলে পরিবর্তনের হার কি হয় সর্বোচ্চ তো এটা গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে 
এখন ডাইভারজেন্স নিয়ে পড়তে গেলে কি হয় দেখো ফার্স্টে কি পড়ছো গ্রেডিয়েন্ট তুমি একটা স্কেলার ফাংশনকে ভেক্টরে নিয়ে গেছো এখানে কাজ কি জানো একটা ভেক্টর ফাংশন থেকে স্কেলার নিয়ে গেছো মানে একটা ভেক্টর এটা কি স্কেলার ফাংশনে কনভার্ট করবে আর ওর মেন পারপাস হচ্ছে একটা ফ্লুইডের মানে একটা প্রবাহের প্রবাহ কেমন হবে সেটা বুঝবে না একটা ফ্লুইডের প্রবাহের প্রবাহ কেমন হবে সেটা বোঝা যায় কিসের মাধ্যমে ডাইভারজেন্সের মাধ্যমে চলো দেখি আসলে ব্যাপারটা কি ডাইভারজেন্স বের করে কি হবে আমরা যদি একটা ডাইভারজেন্স বের করতে চাই তখন আমরা কি করি বলো নাবলা ডট বি করি নাবলা ডট বি মানে হইতেছে কি আমরা এখানে এই কাজ করতেছি যে আমাকে যদি স্কেলার করা লাগবে তাহলে কোন গুণফল করা লাগবে ডট গুণফল এই জন্য নাবলার সাথে ভি এই ভি একটা ভেক্টর ফাংশন ছিল এটাকে আমি ডট প্রোডাক্ট করবো এখন নাবলা মানে কি আমাকে এখানে একটু বলো ডিডি এক্স আই এখানে আরেকটা জিনিস বলতে পারি ডিডি ওয়াই জে এখানে আরেকটা জিনিস বলতে পারি ডিডি জেড কে এটা হচ্ছে নাবলা ডট ভি মানে কি ভি এক্স আই এখানে হচ্ছে কি ভি ওয়াই জে এখানে কি বলবো বলো ভি জে তো এখানে ডট গুণ ফল করলে কি বলা না এক্স বি এক্স এ ওয়াই বি ওয়াই এ জেড বি জেড হবে তাহলে গুণ করলে এখানে দেখো কি পাওয়া যায় ডি ডি এক্স অফ ভি এক্স এখানে পাই ডি ডি ওয়াই অফ ভি ওয়াই এখানে পাই ডি ডি জেড অফ ভি জেড এখন দেখো তুমি ডট প্রোডাক্ট করার পর কোনো আই জে কে নাই আছে কোনো আই জে কে নাই যেহেতু আই জে কে নাই তাহলে এটা কি হয়ে গেছে বলো ডাইভারজেন্স হয়ে গেছে রাইট তো এটা কোন ফাংশনে কনভার্ট হয়ে গেছে স্কেল তাহলে স্কেলার ভেক্টর থেকে স্কেলার ফাংশনে নেওয়ার জন্য আমাকে কি করি জাস্ট নাবলার সাথে ডট করি তো এখানে কিছু ব্যাপার একটু বোঝা লাগবে কিছু নোট আসছে খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু দেখি আমরা ওকে ডাইভারজেন্স নিয়ে এই নোটটা দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট এখন হচ্ছে কি এখানে দেখো একটা সিস্টেমের আয়তনটা বাড়তেছে মানে প্রসারণ যদি প্রসারণ হয় আয়তন বাড়বে ঘনত্ব কমে যাবে আর কথা বুঝো আয়তন বাড়লে ডাইভারজেন্স পজিটিভ গ্রেটার দেন জিরো এটাকে বলে অপসারে মানে দূরে সরে যাচ্ছে প্রবাহ রেখা এখন দেখো যদি সংকোচন হয় আয়তন কমে যাবে আয়তন কমা মানে ঘনত্ব বাড়বে কেন বলো পড়ছো না ডি ইকুয়াল টু এম বাই ভি ডি আর ভি ঘনত্ব আর আয়তন কি ব্যস্তনুপাতিক না তো এখানে কি হয়েছে বলো যদি আয়তন কমে যায় ঘনত্বের মান আস্তে আস্তে বাড়বে বাড়লে আয়তন কমতে থাকলে মিললে আয়তন দিয়ে ভাব আয়তন কমলে নেগেটিভ মানে কি অভিসারি না একটা জায়গায় এসে মিলিত হয়ে যাবে আর যদি দেখো এরকম সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ থাকে যা পরিমাণ আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে সমান্তরাল ফ্লো থাকে সেই ক্ষেত্রে আয়তন ফিক্স থাকে তো এটাকে কি বলে জানো ডাইভারজেন্স এর মান জিরো এই সিলিন্ড্রিক্যাল এই জিনিসটাকে কি বলে বলো ভাইয়া সলি নয় এটা তো এই ক্ষেত্রে আমি কীরকম প্রভাব পাই সমান্ত তো আমরা দেখি অ্যাকচুয়ালি ডাইভারজেন্স কীভাবে বের করে এখান থেকে কী হবে বলে একটা ফাংশন কেমন হবে এগুলো বের করা যায় প্রবাহের প্যাটার্ন সমান্তরাল অভিসারী না অপসারী এগুলো খুব সহজেই বের করা যায় এখন দেখো যদি ভি ইকো টেক্স স্কোয়ার আই ওয়াই স্কোয়ার জে জেড স্কোয়ার কে আসছে আমি বললাম ওয়ান 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 বিন্দুতে ডাইভারজেন্স কত বের করতে এখন ডাইভারজেন্সের ক্ষেত্রে মনে আসছে আমার কি বলছিলাম ডাই ভি ইকোয়াল টু হচ্ছে কি বলো ন্যাবলা ডট ভি এটাকে ডি ডি এক্স করো তাহলে এখানে এরকম হয় না দেখো তো ডি ডি এক্স অফ ভি এক্স ভি এক্স মানে কি এখানে এক্স স্কোয়ার আর এখানে কি হবে বলো ডি ডি ওয়াই অফ ওয়াই স্কোয়ার ডি ডি জেড ও এখানে কি হবে ডি ডি জেড অফ জেড স্কোয়ার এখন দেখি এখানে কী থাকে টু এক্স এখানে থাকে টু ওয়াই এখানে থাকে টু জেড তোমাকে বলছে না ওয়ান 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 পয়েন্ট কত পয়েন্টে বলো ওয়ান 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 পয়েন্ট এক 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 বিন্দুতে সেই ক্ষেত্রে কী হবে বলো সবগুলো এক এক বসো টু প্লাস টু প্লাস টু মানে সিক্স নিঃসন্দেহে এটা জিরো থেকে বড় জিরো থেকে বড় হওয়া মানে ডাইভারজেন্স পজিটিভ মানে আয়তনটা কি যদি আমি একটু ছোট্ট করে লিখে আয়তনটা বাড়তেছে সিস্টেমের ঘনত্বটা কমতেছে আর আয়তন বাড়া মানে এটা কি ধরনের রসি হবে অপ সারি রসি হবে তো আমার এগুলো বলতে পারি একটাকে বলে এটাকে বলবে আমরা ডাইভারজিং একটা ফ্লো প্যাটার্ন পাবো যদি অভিসারী হয় কম কনভার্জ আর যদি সমান্তরাল হয় প্যালার প্যারালাল ফ্লো প্যাটার্ন পাবো রাইট ওকে তো এভাবে বলা যায় একটা সিস্টেম সম্বন্ধে আয়তন বাড়বে নাকি কমবে রাইট এখানে আরেকটা টাইপের ম্যাথ আছে একটু বুঝাই এখানে দেখো তোমাকে একটা ভি একটা ফাংশন বলে দিচ্ছি এখানে আমি এর মান বলছি এর কোন মানের জন্য ফাংশনটা কি হবে বলো সলি নয়টা হবে সলি নয় মানে তোমাকে বলেই দিচ্ছে ডাইভারজেন্সের মান জিরো এখন কোনো কিছু আমার মনে আছে এটা পড়ছিলাম ডাই ভি মানে নাবলা ডট ভি নাবলা ডট ভি করলে কি হবে ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার থাকবে আর এখানে কি থাকবে ডি ডি ওয়াই অফ মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার এ আর এখানে থাকবে ডি ডি জেড অফ শুধু জেড মানে ভি এক্স ভি ওয়াই ভি জেড মানে আই জে কে এর কোভিশন গুলো এখন ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা কি হয় বলো টু এক্স এইটা কি হবে মাইনাস ফোর এ ওয়াই কারণ ওয়াই স্কোয়ার না টু ওয়াই হয় সামনে টু ছিল মাইনাস ফোর এ ওয়াই
ধরো আমি এখানে যদি বলি 111. এখন বললাম 111. ওই সময় মেনশন করি না এখন মেনশন করে দিলাম 111. আমি ধরে বললাম এট 111. এইখানে ডাইভারজেন্স v টা কি হবে বলো 2 4a 1 ইজ इक्वल टू 0 না কারণ বলছে আমি 111 পয়েন্টে এটা কি হইছে বলো সলিড না এটা তাহলে ডাইভারজেন্সের মানটা কি 0 এটাই তো ডাইভারজেন্স হয় 1 1 আর এখানে বসানোর মতো কেউ নাই তাহলে দেখো এখানে কি থাকে বলো 3 इक्वल टू থাকে 4a এখান থেকে ইজিলি a এর ভ্যালু বের করা যায় 3 বাই 4 বের করা যায় এর ভ্যালু রাইট এটা খুব ইজি এভাবে বের করতে পারবে সলিড আর এখানে একটা ছোট্ট একটা কথা বলি যে তোমার একটা ফাংশনে দেখো কোনো চলকই নাই 2i 3j 4k কোনো চলক নাই তোমাদের বা বিশ্বাস নাই বুঝছো একটু একটু এখানে বুঝাই বলি ধরো এরকম দেখতেছো 2i 4j 6 এখন দেখো এটাকে যদি ডিফারেনশিয়েশন করো সারা জীবন জিরো পাবা না এরকম কনস্ট্যান্ট ফাংশনগুলোকে যদি তোমাকে কোনো কারণে বলে ওদের ওদের ইয়া বের করো ডাইভারজেন্স বের করো মনে রাখবা সারা জীবন জিরো হবে এই ফাংশনগুলো কনস্ট্যান্ট ফাংশনগুলো ডাইভারজেন্স বের করলে জিরো হয় মানে কনস্ট্যান্ট ফাংশনগুলো কি হয় সলিনয়ডাল রাইট ওকে দেখো এখন সবার লাস্টের জিনিসটা পড়ব লাস্টের টপিক পুরো ভেক্টর চ্যাপ্টারে ওয়াও তো এখানে কাজ দিতেছে আমরা কার্ল পড়ব কোন কিছুর কার্ল ফোর্সের হয় এটা ভেক্টর ফাংশন থেকে ভেক্টর ফাংশন আনা এন্ড শুন না তোমরা ফারস্টে বলি ডাইভারজেন্স পড়ছিল গ্রেডিয়েন্ট পড়ছিল স্কেলার থেকে ভেক্টর ডাইভারজেন্সে কি ছিল ভেক্টর থেকে স্কেলার তো কার্লে কি থাকবে ভেক্টর থেকে ভেক্টর এটা মনে রাখবে আমি বলবো ভেক্টর থেকে ভেক্টর বের করতে গেলে তোমাকে কি লাগে ক্রস প্রোডাক্ট লাগে অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্রস করা লাগবে নাবলার সাথে এটা হচ্ছে রোটেশনাল অ্যানালাইসিস বোঝায় রোটেশনাল অ্যানালাইসিস বোঝায় মানে ঘূর্ণনটা বোঝাবে যদি কার্লের মান জিরো না হয় জিনিসটা ঘুরতে থাকবে আর কার্লের মান জিরো হওয়া মানে জিনিসটা ঘুরবে না এখন দেখি কার্ল কি হয় বের করে এখানে দেখো আমরা যদি ফোর্সের কার্ল বের করি কার্ল এফ ফোর্সের কার্ল বের করব তখন আমরা কি করব বলো নাবলার সাথে ফোর্সকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করব তো এখানে কি থাকে বলেন ডি ডি এক্স অফ আই এখানে কি থাকবে ডি ডি ওয়াই অফ জে এখানে কি থাকবে ডি ডি জেড অফ কে ক্রস এখানে কি থাকে বলো এফ এক্স আই এখানে থাকবে এফ ওয়াই জে এখানে থাকবে এফ জেড কে এটাকে আপনি ক্রস গুণফল করবেন এখন ক্রস গুণফলের ক্ষেত্রে তো আমরা জানি কার্ল কি হয়ে বের আই জে কে তো এখানে কি থাকে ডি ডি এক্স এখানে থাকবে ডি ডি ওয়াই এখানে থাকবে ডি ডি জেড আর এখানে হচ্ছে কি থাকবে কি বলো এফ এর ক্ষেত্রে কি থাকে এখানে এফ এক্স এখানে থাকবে এফ ওয়াই এখানে থাকবে এফ তুমি তো ক্রস গুণফল করছো না জাস্ট এটা এটাকে জাস্ট ক্রস গুণফল করা লাগে হ্যাঁ এইভাবে করে আমার কার্ল কার্লেরও কিছু ইম্পর্টেন্ট নোট আছে পয়েন্ট আছে যেগুলো একটু মনে রাখা উচিত এগুলো আমার পরের স্লাইডটাতে দেখি কার্লের মান যদি তুমি এফ বের করার পর দেখো জিরো আসে জিরো আসে মানে জিনিসটা ঘুরবে না অঘূর্ণনশীল এখন দেখো কোনো কিছু যদি ঘুরে দেখো প্রত্যেক পয়েন্টে পয়েন্টে ফোর্সের বলো ভ্যালোসিটি বলো ডিরেকশন চেঞ্জ তাহলে কোনো একটা বস্তু ঘুরতে থাকলেও কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হবে আর যদি না ঘুরতে থাকে কোনো দিক দিক কিছুই চেঞ্জ হবে না যদি কোনো কিছু না ঘুরে সেটা সংরক্ষিত থাকে মানে কনস্ট্যান্ট টাইপ আর যদি ঘুরে ঘূর্ণনশীল তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে না এটা কি হয় বলো অসংরক্ষিত তো এগুলোর ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে আমি ধরো খুব ইজিলি বলতে পারি যে স্প্রিং বল তুমি টান দিলে এটাকে এটা দিয়ে কি কোনো কিছু বা স্প্রিং ফোর্সকে কোনো কারণে ঘুরা সম্ভব এটা ইজিলি ব্যাখ্যা করা যায় কার্লে আমি এটা একটু দেখিয়ে আসো ওকে এখানে আমার একটা জিনিস দেখবো এটা হচ্ছে স্প্রিং বলটা হচ্ছে সংরক্ষিত কনজারভেটিভ থাকে স্প্রিং ফোর্স তো স্প্রিং বল সংরক্ষিত এটা একটু বুঝো ধরো স্প্রিং বল মানে কি ধরো আমরা পড়ছিলাম না এফ ইকুয়াল টু কে তুমি মাইনাস তিনও দিলাম না শুধু ম্যাগনিচুড দিলাম আর ধরো এটা বুঝেছ এক্স এর কি এটা বাহ্যিক বলের কারণে স্প্রিং এর স্প্রিং ফোর্স না এটা স্প্রিং এর বাহ্যিক বলের কারণে টান দিছে এক্স এক্সিস বরাবর যেহেতু কে এক্স লিখছো এখানে ওর ইউনিট ভেক্টর লেখা লাগবে কি আই মানে এটা সংরক্ষিত কি না এটাকে ব্যাখ্যা দিব কি হবে তুমি এক কাজ করো নাবলা ক্রস এফ করলে কি হয় দেখো আই জে কে নাবলার আই জে কে এর কোএফিসিয়েন্ট কি ছিল ডি ডি এক্স এখানে হবে ডি ডি ওয়াই এখানে কি থাকে ডি ডি জেড এখানে কি হয় বলো কে এক্স এখানে 0 0 কারণ এখানে কে এক্স ছাড়া কেউ নাই এন্ড তুমি দেখো ভাইয়া যদি আই নাও রো কলাম বাদ 0 0 0 জে নাও রো কলাম বাদ x 0 কে ডিফারেনশিয়েট করলে 0 থাকে z x কে ডিফারেনশিয়েশন করলে কি বলো ডি ডি z অফ k x কারণ কি আমি তোমাকে বুঝাই দেখো এইটা এটা বাদ জে নি এটা এটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে 0 ডি ডি z এর সাথে কেটে গিয়ে পুরোটা কনস্ট্যান্ট না কারণ এখানে তো z নাই এটাও 0 হবে জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য বললাম এবার দেখো তুমি যদি k নাও ও রো কলাম বাদ এটা জিরো এক্স এর সাপেক্ষে জিরো করলে আর ডি ডি ওয়াই ওর সাপেক্ষে যদি এক্স কে করো ওয়াই এর সাপেক্ষে এক্স কে করতে থাকবে এটা কনস্ট্যান্ট
তো এই তিনটাই ছিল ভেক্টর ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে মেইন অ্যাপ্লিকেশন আর অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে ভাগ্য ভালো তোমাদের সিলেবাসে তিনটা আছে একটা ছিল হচ্ছে কি গ্রেডিয়েন্ট এরপর ডাইভারজেন্স কার্ড তো দ্যাজ আই থিঙ্ক এই ছিল আমাদের ভেক্টরের কমপ্লিট প্যাকেজ সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে ভাইয়া তুমি যদি লাস্ট ভিডিওটাই দেখতেছো ফার্স্ট তাহলে তোমার অবশ্যই উচিত সিরিয়াল মেনটেন করা তুমি এই প্লে লিস্টে একদম শুরু থেকে ভিডিওগুলো দেখো আমার কাছে মনে হয় খুব সুন্দর করে ইন ডিটেলস করে তুমি ভেক্টর বুঝতে পারবো তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো ভেক্টর ক্লাসটা আমার ক্লোজ করতেছি শাহরুখ খানের মতো একটা পোস্ট নিয়ে ধন্যবাদ সবাই